ಚೆನ್ನಾಗಿ ನೀರಿದ್ದು ವಿಶಾಲವಾದ ಜಮೀನಿದ್ರೂ ಈಗಿನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಕೃಷಿ ಮಾಡೋದೇ ಕಷ್ಟ ಅಂಥದ್ರಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲೊಬ್ಬ ಇಂಜಿನಿಯರ್ ತಮ್ಮ ಮನೆಯ ಟೆರೆಸ್ ಅನ್ನೇ ತೋಟವನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಬೆಳೆ ಬೆಳೆಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಹೌದು ಮೈಸೂರಿನ ವಿಜಯನಗರ ಎರಡನೇ ಹಂತದ ನಿವಾಸಿ ಕಾಂತರಾಜು ಮನೆಯ ತಾರಸಿ ಮೇಲೆ ಒಂದು ಸುಂದರ ಕೈತೋಟ ಹಚ್ಚ ಹಸಿರಿನಿಂದ ಕಂಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ ಇನ್ನು ವಿವಿಧ ರೀತಿಯ ಸೊಪ್ಪಿನ ಸಸಿಗಳು ತರಹೇವಾರಿ ತರಕಾರಿ ಗಿಡಗಳು ಮನೆಯ ಮೂಲೆ ಮೂಲೆಯಲ್ಲೂ ರಾಸಾಯನಿಕ ಮುಕ್ತ ಹಣ್ಣುಗಳನ್ನು ಬೆಳೆಸಿದ್ದಾರೆ ವಿಶೇಷ ಅಂದರೆ ಯಾವುದೇ ರಾಸಾಯನಿಕ ಗೊಬ್ಬರ ಬಳಸದೆ ತಮ್ಮ ಮನೆಯ ಸುತ್ತಲಿನ ಗಿಡಗಳ ಎಲೆಗಳು ಕಸ ಕಡ್ಡಿಗಳಿಂದ ಮಾಡಿದ ಸಾವಯವ ಗೊಬ್ಬರ ಬಳಸಿ ತೋಟ ನಿರ್ಮಿಸಿದ್ದಾರೆ ಇನ್ನು ಸೌರಶಕ್ತಿ ಮೂಲಕ ವಿದ್ಯುತ್ ಬಳಕೆ ಮಾಡುವುದರ ಜೊತೆಗೆ ಮಳೆ ನೀರು ಸಂಗ್ರಹಿಸಿ ಕೈತೋಟಕ್ಕೆ ನೀರು ಪೂರೈಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಈ ಸಂಬಂಧ ನಮ್ಮ ಪ್ರತಿನಿಧಿ ಪುನೀತ್ ನಡೆಸಿರೋ ಮಾತುಕತೆ ಇಲ್ಲಿದೆ ಇತ್ತೀಚಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ನಗರ ಪ್ರದೇಶಗಳವೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ಕಾಡಾಗ್ತಾ ಇದ್ದಾವೆ ಈ ಒಂದು ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ತಾಪಮಾನ ಕೂಡ ಹೆಚ್ಚಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಜೊತೆಗೆ ಹಸಿರೀಕರಣ ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತಾ ಇರುವಂತಹ ಒಂದು ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ವಾತಾವರಣದಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ವ್ಯತ್ಯಯಗಳಾಗ್ತಾ ಇದ್ದಾವೆ ಇದರಿಂದ ಸಂಕಷ್ಟಕ್ಕೀಡಾಗ್ತಾ ಇರೋದು ಮನುಷ್ಯನ ಯಾಕೆಂತ ಹೇಳಿದರೆ ತನ್ನ ಆಸೆಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಆತ ಏನು ಆ ನಗರವನ್ನು ಬೆಳೆಸ್ತಾ ಇರತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಇರ್ಬೋದು ಜೊತೆಗೆ ಅವನ ಆಸೆಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಆತ ಹೋಗ್ತಾ ಇರತಕ್ಕಂಥ ದಾರಿ ಇರ್ಬೋದು ಇದೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಪರಿಸರಕ್ಕೆ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಇರತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಆದರೆ ಈ ಪರಿಸರದಿಂದಲೇ ಆತ ಬದುಕಬೇಕಾದಂತಹ ಒಂದು ಅನಿವಾರ್ಯತೆ ಕೂಡ ಇರತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಇದನ್ನು ಅರ್ತಿರತಕ್ಕಂಥ ಪರಿಸರ ಪ್ರೇಮಿಯೊಬ್ಬರು ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ನಗರಿ ಮೈಸೂರಿನಲ್ಲಿ ಮನೆಯಲ್ಲೇ ಒಂದು ತೋಟವನ್ನು ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅದು ಬಹಳ ಉಪಯುಕ್ತವಾಗುವಂತಹ ಒಂದು ತೋಟ ಸೋಲಾರ್ ಬ ಸೋಲಾರನ್ನು ಬಳಸ್ಕೊಳ್ಳೋ ಮುಖಾಂತರ ವಿದ್ಯುತ್ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಮತ್ತೊಂದು ಕಡೆ ಮಳೆ ನೀರನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಣೆ ಮಾಡೋ ಮುಖಾಂತರ ಗಿಡಗಂಟೆಗಳನ್ನು ಅಂದರೆ ಪ್ರಮುಖವಾಗಿ ತರಕಾರಿ ಬೆಳೆಗಳಿರಬಹುದು ಜೊತೆಗೆ ಔಷಧಿಗಳಿಗೆ ಔಷಧಿ ಗುಣಗಳಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಆ ತರಕಾರಿಗಳನ್ನು ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿ ಬೆಳೆಯುವಂಥ ಒಂದು ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಈಗ ದೃಶ್ಯದಲ್ಲಿ ಕೂಡ ನಾನು ತೋರಿಸ್ತೇನೆ ಇತ್ತೀಚಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಮೈಸೂರು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಆಗ್ತಾ ಆಗ್ತಾ ಇರತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ನಗರ ಬೆಳೀತಾ ಇರತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ನಗರ ಈ ಒಂದು ನಗರದಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖವಾಗಿ ಈಗ ಇತ್ತೀಚಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟೀಕರಣ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಆದರೆ ಮನೆಗಳಲ್ಲಿ ಕೂಡ ತೋಟವನ್ನು ಮಾಡಬಹುದು ಆ ಮೂಲಕ ಹಸಿರಾದಂತಹ ಒಂದು ವಾತಾವರಣ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳೋದ್ರ ಮುಖಾಂತರ ಪರಿಸರದಿಂದ ಇರತಕ್ಕಂಥ ಎಲ್ಲ ಲಾಭವನ್ನು ಕೂಡ ಪಡೆದುಕೊಳ್ಬೋದು ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಅನ್ನು ನಾನು ನಿಮಗೆ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ ಇಲ್ಲಿ ಆ ಮೈಸೂರಿನ ವಿಜಯನಗರದ ಎರಡನೇ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಇರತಕ್ಕಂಥ ಕಾಂತರಾಜು ಎಂಬುವರು ತಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ಪ್ಲಾಂಟ್ಗಳನ್ನು ಬೆಳೆದಿದ್ದಾರೆ ಪ್ರಮುಖವಾಗಿ ಸೋಲಾರನ್ನು ಬಳಸ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಸೋಲಾರನ್ನು ಬಳಸ್ಕೊಳ್ಳೋ ಮುಖಾಂತರ ವಿದ್ಯುತ್ ಶಕ್ತಿಯ ಒಂದು ಉಳಿತಾಯ ಇರಬಹುದು ಜೊತೆಗೆ ಕೆಲವು ಬಾರಿ ಹೆಚ್ಚಿನದಾಗಿ ಲಾಭವಾದಂತಹ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ಏನು ಕೆ ಇ ಬಿ ಇರ್ಬೋದು ಈ ಥರ ಚೆಸ್ ಕಾಮ್ ಚೆಸ್ ಕಾಮ್ ಏನಿದ್ದಾವೆ ಇದಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಉಪಯೋಗವಾಗುವಂತಹ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಅವ್ರಿಗೂ ಕೂಡ ಸಪ್ಲೈ ಮಾಡತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಕೆಲಸವನ್ನು ಕೂಡ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತೆ ಹೆಚ್ಚಿನದಾಗಿ ಬಳಕೆಯಾದಂತಹ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ತದಾದ ನಂತರ ಮಳೆ ನೀರು ಬಂದಂತಹ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಆ ಮಳೆ ನೀರನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಣೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಸಂಗ್ರಹಣೆಯನ್ನು ಮಾಡಿ ಆ ಮ ಏನು ಕೆಲವು ಮಿಷನರಿಗಳನ್ನು ಬಳಸ್ಕೊಳ್ಳೋ ಮುಖಾಂತರ ನೀರನ್ನು ಫಿಲ್ಟ್ರ್ ಮಾಡಿ ಅದನ್ನು ಶೇಖರಿಸ್ಕೊಳ್ತಾರೆ ತದನಂತರ ಮನೆಯ ಎಲ್ಲ ಭಾಗಗಳಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಏನು ಮನೆ ಪ್ಲಾಂಟ್ಗಳಂತ ಏನು ಕರಿತೀವಿ ಆ ಥರದ ಒಂದು ಗಿಡಗಳನ್ನು ಬೆಳೀತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು
ಮತ್ತು ಮಕ್ಕಳು ಸ್ವಲ್ಪ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ಡ್ರಿಪ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ ಆದಷ್ಟು ದಿನಕ್ಕೂ ಒನ್ ಅವರ್ ಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಮೇಂಟೆನೆನ್ಸು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅನಿಸುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಈಗ ಸೋಲಾರ್ ಬಳಕೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ವಿದ್ಯುತ್ ಶಕ್ತಿ ಉಳಿಸ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಜೊತೆಗೆ ಮತ್ತೊಂದು ಕಡೆ ಮಳೆ ನೀರನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಣೆ ಮಾಡ್ತೀರಿ ಇದೆಲ್ಲ ಯಾವ ರೀತಿ ಅದು ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಹೆಂಗಿರುತ್ತೆ ಶ್ರೀ ಬನಶಂಕರಿ ದೇವಿ ಜ್ಯೋತಿಷಾಲಯ ಇವರು ಕೇರಳ ಕೊಳ್ಳೇಗಾಲದ ಸಿದ್ಧಿ ಸಾಧಕರು ನುಡಿದಂತೆ ಮಾಡಿಕೊಡುತ್ತಾರೆ ನಿಮ್ಮ ಯಾವುದೇ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಗೆ ಅತಿ ಶೀಘ್ರದಲ್ಲಿ ಪರಿಹಾರ ನಿಮ್ಮ ಯಾವುದೇ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿದ್ದರೂ ಫೋನಿನ ಮೂಲಕ ಪರಿಹಾರ ಮಾಡಿಕೊಡುತ್ತಾರೆ ಮೊಬೈಲ್ ನಂಬರ್ ಡಬಲ್ ನೈನ್ ಫೋರ್ ಫೈವ್ ತ್ರೀ ಒನ್ ಫೈವ್ ಏಟ್ ಫೈವ್ ಸೆವೆನ್ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಅಂದರೆ ಮಳೆ ಬಂದಾಗ ಇಟ್ ಇಟ್ಕೊತೀವಿ ಡೈಲಿ ಒನ್ ಟೂ ಅವರ್ಸು ಫಿಲ್ಟ್ರ್ ಮಾಡ್ಕೊತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಬೇಕಂದರೆ ಇದೆಲ್ಲ ರಾಸಾಯನಿಕಗಳನ್ನ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ ಅದು ಇಲ್ದೇ ತರಕಾರಿ ಬೆಳೆಯೋ ಚಾನ್ಸ್ ಇದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಅನಿಸುತ್ತೆ ಮಾಡ್ಬೋದು ಎಲ್ಲರೂ ಮಾಡ್ಬೋದು ಎಲ್ಲ ಗೃಹಿಣಿಗಳು ಕಂಪಲ್ಸರಿ ಮಾಡ್ಬೋದು ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಟೈಮ್ ಬೇಕಾಗ್ಬೋದು ಸರಿ ನಾ ನಿಮಗೆ ಈ ಥರದ ಒಂದು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಈ ಥರದೊಂದು ಪರಿಸರವನ್ನು ನಿರ್ಮ ಪರಿಸರ ಇರತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ವಾತಾವರಣ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಬೇಕು ಅದು ಯಾ ಯಾಕೆ ಅನ್ನಿಸ್ತು ಯಾಕೆ ಅದನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನಿಸ್ತು ನಗರ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಕಲುಷಿತ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ವಾತಾವರಣ ಎಲ್ಲ ಕಲುಷಿತ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಆಮೇಲೆ ಇದು ತರಕಾರಿಗಳು ಎಲ್ಲ ಪೆಸ್ಟಿಸೈಡ್ ಎಲ್ಲ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ಬೆಳೀತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅದರಿಂದ ಸುಮಾರು ರೋಗಗಳು ಬರುತ್ತೆ ಅದೆಲ್ಲ ನಾವೇ ಬೆಳ್ಕೊಂಡ್ರೆ ವಿತೌಟ್ ಇದು ಕೆಮಿಕಲ್ಸ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದೆ ನಾವೇ ಬೆಳ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಅದು ನಮ್ಮ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೂ ಒಳ್ಳೆಯದಾಗುತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಇದು ಒಂದು ಬೆಳೆ ಹೊತ್ತು ಒಂದು ಎಕ್ಸಸೈಸ್ ಆದಂಗೂ ಆಗುತ್ತೆ ಔಟ್ ಸೈಡ್ ಹೋಗಿ ಇದು ಮಾಡೋದಕ್ಕಿಂತ ಇಲ್ಲೇ ನಾವು ಅದೇ ಔಟ್ ಸೈಡ್ ಹೋಗಿ ವಾಕಿಂಗ್ ಎಲ್ಲ ಮಾಡೋದಕ್ಕಿಂತ ಇಲ್ಲ ಮನೇಲೇ ಅದನ್ನು ಈ ಥರ ಎಲ್ಲ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಮಗೆ ಆರೋಗ್ಯನೂ ಇದಾಗುತ್ತೆ ಜೊತೆಗೆ ನಮಗೆ ಬೇಕಾದಂಥ ತರಕಾರಿಗಳು ಸೊಪ್ಪು ಅದೆಲ್ಲ ಬೆಳ್ಕೋಬೋದು ಸರ್ ಸರಿ ನಾ ಈಗ ಸೋಲಾರ್ನ ಅಳವಡಿಸಿದ್ದೀರಿ ಜೊತೆಗೆ ಮಳೆ ನೀರನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಣೆ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಜೊತೆಗೆ ಆ ಫಿಲ್ಟ್ರನ್ನ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಅಳವಡಿಸಿದ್ದೀರಿ ಇದೆಲ್ಲ ಏನು ಕಾಸ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಸರ್ ಸರ್ ಸೋಲಾರ್ದು ಅರೌಂಡ್ ಫೈವ್ ಕಿಲೋಮೀಟ್ರ್ಗೆ ನಿಮಗೆ ಅರೌಂಡ್ ತ್ರೀ ಪಾಯಿಂಟ್ ಸೆವೆನ್ ಫೈವ್ ಲ್ಯಾಕ್ಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ನೀವು ಆಲ್ಮೋಸ್ಟು ಮನೆಗೆಲ್ಲ ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಜೊತೆಗೆ ಅವರು ಎಮ್ ಕೆ ಪಿ ಟಿ ಸಿ ಎಲ್ ಅವ್ರಿಗೂ ಕೊಡ್ಬೋದು ಅಪ್ರಾಕ್ಸಿಮೇಟ್ಲಿ ನಮ್ಮದು ಫುಲ್ಲು ಎಲ್ಲ ಖರ್ಚು ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಜೀರೋ ಆಗುತ್ತೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಸಿಟಿ ಬಿಲ್ ಜೀರೋ ಆಗುತ್ತೆ ಜೊತೆಗೆ ಆಕೆ ಅದರಿಂದನೂ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಇನ್ಕಮು ಬರುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಈಗ ಮಳೆ ನೀರು ಸಂಗ್ರಹಣೆ ಮಾಡ್ತೀರಿ ಅದನ್ನು ಯಾವ ರೀತಿ ಬಳಕೆ ಮಾಡ್ತೀರಿ ಈಗ ಮೂರು ಫ್ಲೋರಲ್ಲಿ ಇದೆ ಗಿಡಗಳ ಬೆಳೆದಿದ್ದೀರಿ ಸೊ ಅದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಯಾವ ರೀತಿ ಪೂರೈಕೆ ಮಾಡ್ತೀರಿ ಸರ್ ಕೆಳಗಡೆ ಒಂದು ಇಪ್ಪತ್ತೈದು ಸಾವಿರ ಲೀಟ್ರದ್ದು ಸಂಪ್ ಇದೆ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಶೇಖರಣೆ ಮಾಡ್ಕೋತೀವಿ ಅದರಿಂದ ನಾವು ಇದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೋತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಇದಿಷ್ಟು ಕಾಂತರಾಜು ಅವರ ಮಾತುಗಳು ಪ್ರಮುಖವಾಗಿ ಹೇಳೋದಾದರೆ ಮಳೆ ನೀರಿನ ಸಂಗ್ರಹಣೆಯಿಂದ ಬೆಳೀತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ತೋಟ ಏನು ಕೈ ತೋಟ ಇದೆ ಒಂದು ತಾರಸಿ ತೋಟ ಏನಿದೆ ಈ ತೋಟದಿಂದ ನಾವು ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಕೆಲಸದ ಒತ್ತಡಗಳೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತವೆ ಜೊತೆಗೆ ಆರೋಗ್ಯವನ್ನು ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಇದೊಂದು ಉತ್ತಮವಾದಂತಹ ದಾರಿ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಸಜೆಷನ್ ಕೂಡ ಅವರು ನೀಡ್ತಾ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಪ್ರಮುಖವಾಗಿ ಮನೆಯಲ್ಲೂ ಕೂಡ ತೋಟವನ್ನು ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಬಹುದು ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಉದಾಹರಣೆ ಕಾಂತರಾಜು ಅವರ ಮನೆ ಕ್ಯಾಮ್ರಾ ಪರ್ಸನ್ ಕಾರ್ತಿಕ್ ಜೊತೆ ಪುನೀತ್ ಎಸ್ ನ್ಯೂಸ್ ಒಂದು ಕನ್ನಡ ಮೈಸೂರು ಶ್ರೀ ಬನಶಂಕರಿ ದೇವಿ ಜ್ಯೋತಿಷಾಲಯ ಇವರು ಕೇರಳ ಕೊಳ್ಳೇಗಾಲದ ಸಿದ್ಧಿ ಸಾಧಕರು ನುಡಿದಂತೆ ಮಾಡಿಕೊಡುತ್ತಾರೆ ನಿಮ್ಮ ಯಾವುದೇ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಗೆ ಅತಿ ಶೀಘ್ರದಲ್ಲಿ ಪರಿಹಾರ ನಿಮ್ಮ ಯಾವುದೇ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿದ್ದರೂ ಫೋನಿನ ಮೂ